നമസ്കാരം ഞാൻ റേനു ഷലായ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കേട്ടു പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് റെസ്പെക്ട് അതായത് മലയാളത്തിൽ ബഹുമാനം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ട് ശീലിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ടീച്ചേഴ്സിനോടും അച്ഛനമ്മമാരോടും പ്രായത്തിലും മൂത്തവരോടും എല്ലാം നല്ല റെസ്പെക്റ്റോടെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മളിലും മുകളിലുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നല്ല റെസ്പെക്റ്റോടെ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു നല്ല പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് പോലീസ് നേവി ആൾക്കാർ ആർമിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കുന്നു അല്ലേ ഇവരോട് മാത്രമാണോ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എൻ്റെ മൂന്ന് നഴ്സറിയിൽ പോകും അന്ന് അവന് മൂന്ന് വയസ്സാണ് അവിടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബ്രിട്ടീഷ് നഴ്സറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ അവിടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവരവിടുത്തെ ഇവന് ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു വാനായിരുന്നു അതിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അങ്കിളിനെ ഇവർ മിസ്റ്റർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഡ്രൈവർ അങ്കിൾ എന്നോ അങ്ങനെയല്ല മിസ്റ്റർ കൂട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന് വരുന്ന ആൻറ്റി ഇവരുടെ വാനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഇവരെല്ലാം അവർ അങ്കിൾ ആൻറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരോ ഒന്നും അല്ല വിളിക്കുന്നത് മെസ് കൂട്ടിയിട്ട് അവരുടെ പേര് എന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് മോൻ അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല ഒരുപാട് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസ്പെക്റ്റോടെ സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അത് അവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പെക്റ്റിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് അഡ്മയർ ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് താഴെ ഇതിലിട്ടോ എക്സ്പ്ലനേഷനിലിട്ടോളാം അഡ്മയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ആദരവ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിന് മൂത്ത ആൾക്കാരോടൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരോട് നമുക്കൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുമല്ല അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഹുമാനം തോന്നും അതിനാണ് അഡ്മയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നല്ലൊരു ബുക്ക് എഴുതിയ ഒരാൾ നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരാളോട് നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് അല്ല ഒരു ആദരവാണല്ലേ അപ്പോൾ ഐ അഡ്മയർ യു എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാൾ നല്ല നല്ലവണ്ണം പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ നല്ലതാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് അവരോട് റെസ്പെക്റ്റ് അല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആദരവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജോലിയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐ അഡ്മയർ യു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന വാക്കാണ് അഡ്മയർ യു അത് പലപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും തന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് യു എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു അത്ഭുതത്തോടെയുള്ള വളരെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള എനിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന് അഡ്മയർ യു എന്ന് പറയും അഡ്മയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും അത് പ്രായത്തിന് മൂത്തവരല്ല അച്ഛനമ്മമാരല്ല എല്ലാവരോടും തന്നെ റെസ്പെക്റ്റോടെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇല്ല അല്ലേ സ്നേഹത്തോടെ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും അവരുടേതായ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ശീലിക്കണം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് അവരെ വിളിക്കും അമ്മ ഞാൻ ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജെനുവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ജെനുവനായ കാര്യമാണെങ്കിൽ ശരി നീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ മോള് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ചില ഡ്രസ്സുകളോടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറയും അമ്മ എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്കത് വേണ്ട അപ്പം ക